हेलो गाइस माय नेम इज़ अमित सैनी और इस डेली हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है 20 जुलाई आज हो चुकी है शेड्यूलिंग के कुछ चेंजेस हैं इसलिए इस वीक में थोड़ा लेसन लेट रहा है नेक्स्ट वीक में ये जल्दी आएगा आज लेसन जो है 11 बजे शायद के आसपास शायद आने वाला है तो 20 जुलाई आज है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है वो है एग्रीकल्चर के इशू के ऊपर और उसके अंदर क्या क्या हमें नीड्स हैं और क्या क्या होना चाहिए और आपको पता होगा अभी रिसेंटली एक और प्रपोजल भी आया था एक एमपी के द्वारा कि नेशनल फार्मर्स कमीशन होना चाहिए तो वो इशू बड़ा रेलिवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और होना भी चाहिए और उसको पूरा सपोर्ट भी मिला राज्यसभा के अंदर तो ये जो इश्यूज़ हैं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रॉब्लम्स के अंदर तो खैर इनसे रिलेटेड डिटेल्स आएंगे ही और शाम को हम डिस्कस भी करते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर तो इनको आपको पूरा डिटेल में समझना है और पॉइंट्स आपको बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि स्टेप बाई स्टेप अब आप एक प्रोसेस के अंदर हैं अब आपको जो है उन इशूज़ की तरफ नहीं सोचना है कि कैस क्या होगा कैसे होगा और मोटिवेशन का इशू है कोई डिप्रेशन के इशूज़ हैं इन सब से बाहर निकल के आप एक प्रोसेस के अंदर हो और अब आपको बस आँख बंद करके काम करना है डेली बेसिस पे काम करना है तो ये आपके तर तौर तरीके रहेंगे आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको अलग अलग छोटी छोटी कॉपीज़ बनानी है और उसके अंदर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के और पॉइंट्स लिखेंगे जैसे आज फार्मर्स का आएगा तो फार्मर्स का एक अलग से आपको बनाना है और उसमें ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको पूरे नोट करने हैं वीमेंस के इश्यूज जो आते हैं उनके ऊपर नोट करना है इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर आपको नोट करना है और उसकी एक आप अपनी खुद के नोट्स बना सकते हैं देखिए इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप बुक्स में पढ़ने जाएंगे तो आपको बेसिक्स तो समझ में आएंगे और चीज़ें जो हैं वो वैसे ही होती हैं जो उसकी हिस्ट्री वो ज़्यादा समझाई जाती है लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा करंट बेस्ड आएंगे तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आप अपने छोटे नोट्स के साथ भी बहुत अच्छे आंसर जो हैं वो लिख सकते हैं इसलिए आपके खुद के जो नोट्स बनाए हुए होंगे उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है क्योंकि देखिए जब हम खुद से करते हैं तो हम समझ के लिखते हैं तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें हमारा सारा एक्सपीरियंस भी दिखता है काउंट होता है तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आप खुद से जब लिखते हो तो बहुत जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपका आंसर जो है वो ओरिजिनल होता है और उस पॉइंट जब आप बनाओगे तो एडिशनल डेटा भी आप सर्च करोगे तो उससे प्रिलिम्स के लिए भी फैक्ट्स आपको आ जाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे एक पेज है पूरा आपके सामने और उसमें आप आधा इस तरह से उसको बांट लीजिए इस तरफ आप पॉइंट्स लिख लीजिए प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इधर जो है आप मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा राइटिंग कर सकते हो तो ऐसे आपको जो इश्यूज़ हैं वो बड़े ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से और दिमाग में बैठेंगे मेमोराइज होंगे और उसको रिकॉल करना बड़ा आसान होता है देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये जो चीज़ है आपको ये लगता होगा कि टाइम खराब होता है लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको दोगुना फायदा दिलवाती है तो एडवांटेज वहाँ आपको मिलता है कि आप जब आंसर लिखोगे तो वो इफेक्टिव होंगे और नंबर ज़्यादा फैच करके आएंगे और ऐसे ही प्रिलिम्स के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो वो जो आप लिखोगे वो आपको रिकॉल बड़े आसानी से हो जाएंगे इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है सिलेक्शन इंफॉर्मेशन का चूज करना और उसका सिलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है तो ये जो लेसन हैं हिंदू लेसन हैं और जो एम के हैं ये उसी सिलेक्शन के लिए ही ओरिएंटेड है तो ये आपको इस तरह से लेके चलना है तो क्लियरिटी होनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर और वैसे भी देखिए करते जाएंगे और लगातार करते जाएंगे समझते जाएंगे एक डेली एक दिन एक ऐसा आपका निकलना चाहिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ डेली दिन ऐसा निकलना चाहिए कि हाँ आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि चाहे मैंने जितना गोल बनाया उतना नहीं पढ़ा लेकिन जितना मैंने पढ़ा ना वो एकदम सॉलिड है और वो एकदम परफेक्ट तरीके से और वो एकदम बैठा हुआ मेरे दिमाग में और मैनेज है एकदम जैसे आप देखते हो ना कि रूम साफ करने में टाइम लगता है लेकिन जब वो जच जाता है पूरा तो आपको बहुत शांति मिलती है बहुत ज़्यादा शांति मिलती है तो वैसे ही आपको ऐसे अपना ये जो प्रिपरेशन है उसको भी मैनेज करना है उसको बार बार जो है हर Uh, कुछ टाइम के बाद में कुछ दिन के बाद में कुछ वीक्स के बाद में उसको अलग अलग तरीके से जचाइए अपने नोट्स को बताएं जचाइए अपने पढ़ने के तरीके को जो है फिर से रिवाइज की मतलब रिव्यू कीजिए अपने सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है उसको 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 मतलब रिव्यू कीजिए कि किस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ क्या पॉलिटी में डेली पढ़ रहा हूँ क्या मैं जो है हिस्ट्री जो है वो डेली बेसिस पर पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी दो ये मैं बताता हूँ कि दोनों आपको डेली पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटी तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप भूल जाओगे बार बार एक ही बुक है लक्ष्मीकांत उसको बार बार रिवाइज कीजिए और हिस्ट्री जो है वो बहुत लंबा पार्ट है तो उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं और उसका टेक्स्ट भी आपको याद रखना है तो वो डेली बेसिस पर चलना चाहिए बाकी इकोनॉमी के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए करंट में जितने टॉपिक्स आते हैं उनके रिगार्डिंग आप बेसिक्स पढ़िए आपको म्यूचुअल फंड का नहीं पता तो उसका डेफिनेशन हर जगह पर सर्च कीजिए गूगल
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज हैं जैसे मान लीजिए चंद्रयान टू है उसके रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ लीजिए उसको नोट कर लीजिए नोट करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और वो समझ में भी आएगा तो ये थोड़ा सा टाइम आज मैंने आज निकाला क्योंकि आज लेसन छोटा है और ये जरूरी इन्फॉर्मेशन भी है तो ये पॉकेट न्यूज ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्क्रिप्शन इन कोर्सेज के रिगार्डिंग नीचे मिल जाएगा इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और ये स्टडी आई का वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और ये पी है जो यहाँ पर मैं डालता हूँ ये ग्रुप है इसके ऊपर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम का लिंक भी उस पेज पे मिल जाएगा आपको फेसबुक पे और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये वर्ड जो दो ही मुझे आज मिले हैं ज़्यादा कुछ नॉर्मली वर्ड्स थे अब बात करते हैं आर्टिकल्स की देखिए ये आर्टिकल आपको खुद को पढ़ना है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे एब्सट्रैक्ट टॉपिक है लेकिन ये है कि जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर जैसे आते हैं कई बार कुछ मेन्स के अंदर एक क्लैरिटी लेने के लिए जैसे बोलते हैं ना कि एक बेसिक्स बेसिक्स के साथ में आपका एक विजन होना चाहिए इस एरिया के अंदर तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं अब उन सबके रिगार्डिंग आपको विजुलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे इस तरह से ये पैटर्न चले ये हमारा इस तरह का एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर और एक नए एजुकेशन पॉलिसी अगर आती है तो इस तरह से हो और वो इस तरह से लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से ये चीज़ इनोवेटिव होगी और ज़्यादा आउटपुट दे देने वाली है ज़्यादा एक्सेप्टिंग होगी इसका एक अलग से डायमेंशन है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं वो देने के लिए आर्टिकल बड़ा अच्छा है तो ये आपको पढ़ना है तो ये जीएस पेपर वन टू थ्री और फोर और ऐसे सभी के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है इस तरह के टॉपिक सबके अंदर एप्लीकेबल होते हैं तो ये इस तरह से आपको देखना है इस आर्टिकल को इसमें बात लिबलाइज फॉर्म की, की गई है कि भाई लिबलाइजेशन जो है वो एक एज ए कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट चल रहा है लेकिन उसको अगर हम हमारे ओरिजिनल तरीके से समझेंगे और उसको ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कैसे लागू किया जाए उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने इनसाइट दिया है तो कोई फैक्ट नहीं ऐसा इनसाइट की बात है नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही ऐसा आर्टिकल है कि मतलब बिल्कुल एग्जाम में एप्लीकेबल है पॉइंट्स सारे के सारे इसमें लिखे हुए जीएस पेपर टू और थ्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगर फार्मिंग के ऊपर अगर एग्रीकल्चर के ऊपर क्योंकि ये बहुत क्रुशियल इशू है इसके ऊपर ऐसे भी लिखना आ सकता है तो भी आप बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें से आप लिख सकते हो तो ये हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में वही बात बोली गई है रिपीटेड इशू है एनआरसी का है थर्टी फर्स्ट जुलाई उसका लास्ट uh, डेट है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है लेकिन डेट uh, एक्सटेंड करने की मांग है लेकिन अब एक्सेप्ट अभी नहीं हुई है तो क्या होता है इसका लेकिन इसमें फेयर है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक्सक्लूड हो जाएंगे बहुत सारे जो गरीब लोग हैं अभी देखिए एक सटारिकल uh, एक इमेज कल मैंने देखी थी उसमें यह लिखा था कि कैसे बाढ़ आई हुई है आसाम के अंदर हर जो जानवर है उनको भी जगह नहीं मिल रही है डूब रहे हैं तैर रहे हैं मतलब ऐसी स्थिति है गरीब लोगों की सोच क्या स्थिति होगी हम थोड़ी सी भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर ना उनका घर है पहले से गरीब हैं घर भी नहीं है बिजली पानी तो छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं है चारों तरफ पानी भरा हुआ है ऐसे में कहाँ वो डॉक्यूमेंट संभालेंगे कहाँ वो अपना लेजिटमेसी संभालेंगे कहाँ वो कनेक्शन संभालेंगे किसी इंसान के साथ में जो लेजिटमेंट हो जो उनका प्रूफ कर सके तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के साथ में आप सोचिए उनकी कंडीशन कि उनको स्टेटलेस डिक्लेयर कर दिया जा रहा है और उनमें सब लोग हैं मतलब जो इनोसेंट लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो बाहर से आए हैं उनमें भी देखिए इशू तो ये है कि कोई रीजन से बाहर आए हैं बाहर से यहाँ पर आए हैं कुछ तलाश करने के लिए आए हैं लेकिन वो आ, अब हम सबको अफोर्ड तो कर नहीं सकते हैं सारे लोगों को इसलिए वो स्टेटलेस पहले से भी थे और इलेजिटमेंट भी हैं तो उनकी बात तो हम करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग इशू है लेकिन जिनकी करनी चाहिए जो इनोसेंट है उनकी बात है कि कहाँ से वो प्रूव करेंगे कहाँ डॉक्यूमेंट्स वो सेव करेंगे घर नहीं है मतलब घर नहीं होता तो इंसान के पास में कुछ भी मैनेज नहीं होता है और यहाँ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कई बार हम डॉक्यूमेंट्स को मिस कर देते हैं और ये लोग अनएजुकेटेड लोग अनअवेयर लोग कैसे जो हैं इनको सेव कर पाएंगे आप सोचिए स्थिति उनकी इसलिए ये बड़ा मुद्दा है ये मुद्दा ये नहीं है इस देश में बहुत जनसंख्या है और बहुत जनसंख्या कॉम्प्रोमाइज तरीके से रह रही है मिनिमम स्केल के ऊपर मिनिमम लाइफ कंडीशन के साथ में रह रही है लेकिन वो कैसे आ, इस चीज़ को अपना प्रूफ दे पाएंगे सिटीजनशिप का ये बड़ा चैलेंज है इसलिए ये बात उसी के रिगार्डिंग है लगातार ये बात हो रही है फॉरन ट्राइब्यूनल्स अभी लगभग जो हैं 200 के आसपास हैं और इनको 1000 करने की बात है और इनमें इसका मतलब है और लोग जो हैं एक्सक्लूड इसमें होने वाले हैं क्योंकि इसमें अधिकतर जो लोग हैं उनमें और क्योंकि ये गरीब लोग हैं और वही डॉक्यूमेंटेशन का इशू है तो बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं इसलिए बड़ा इशू है अब बात करते हैं आर्टिकल की ये मैंने आपको बता दिया है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
जब हमारा जो फार्मिंग सेक्टर क्राइसिस में है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई रॉ मटेरियल आएगा जो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करेगा जो लोगों की हेल्थ को सपोर्ट करेगा जो लोगों के सर्वाइवल को सपोर्ट करेगा जो टर्शरी सेक्टर्स को भी सपोर्ट करेगा कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कोई भी देश की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चरल सरप्लस इकॉनॉमी पहले बनती है उसके बाद में उसमें इंडस्ट्रीज लगती हैं और अधिकतर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होती हैं और रॉ मटेरियल जो है अधिकतर प्राइवेट सेक्टर से आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है तो फिर उसी में कमजोरी रहेगी तो कैसे हम सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है हमारे देश में एक चीज समझिए हमारे देश में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है यहाँ पर कोई बड़ा सरप्लस भी नहीं बोल सकते हैं इसको ये सरप्लस क्यों है जो भी कुछ है अमाउंट में वो क्यों है क्योंकि हमारे देश की लगभग सत्तर जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो इतने लोग जब खेती कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा एडिशन हो के और बड़ा सरप्लस बन जाता है और स्थिति यह है कि एक्सेस में हमारे पास प्रोडक्शन होता है कुछ क्रॉप्स के अंदर बहुत होता है और सड़ती रहती हैं स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है इसलिए फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर उनका यूज होता है तो यह स्थिति है लेकिन फिर भी किसान को क्या मिलता है किसान को क्या मिलता है कल हमने देखा एमसी गोलेसन के अंदर की जो मैंगोज हैं जो आम जो है वो इटली के अंदर अट्ठाईस रुपए पर के अवेलेबल हो जाएगा सी रूट से उसको भेजेंगे और देश सोचिए हमारे देश के अंदर ये साठ से लेकर और डेढ़ रुपए किलो तक आम मिलते हैं हमारे देश के अंदर और किसानों को उसका कितना रुपया मिलता है बीस रुपए में नहीं मिलता होगा सोचिए गैप कितना बड़ा है कितना हम चुका रहे हैं कितना उस बेचारे किसान को मिल रहा है कहां जाइए जा रहा है इसीलिए क्राइसिस है ये सारा क्राइसिस इसी चीज का है क्योंकि हम जो कस्टमर जो पे करता है जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज का दाल का अनाज का हर चीज का जो हम पे करते हैं उसका दस भी किसान को नहीं मिल पा रहा है इसलिए क्राइसिस है तो ये क्राइसिस कोई एग्रीकल्चर का क्राइसिस नहीं है ये मॉरल क्राइसिस है और ये करप्शन का क्राइसिस है और ये सप्लाई चेन का क्राइसिस है जो इन्वेस्टमेंट का क्राइसिस है उनको अवेलेबल करवाना फैसिलिटीज उसका क्राइसिस है अब उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो ये दे रहे हैं मॉरलिटी तो सबसे पहला इशू है ईमानदारी नहीं है ये तो सबसे पहले नीड है और वो नहीं रहेगी तो कोई चीज सफल हो भी नहीं पाएगी सब कुछ फेल ही हो जाएगा लेकिन वो क्या है कि अनएजुकेटेड लोग हैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ वाले जो लोग हैं बेचारे वो एक खेती को अपनाते हैं जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो अधिकतर लोग वो खेती अपना रहे हैं ये सच है इस देश का जो कुछ पढ़ लिख जाता है अच्छा कुछ कर लेता है तो वो कभी खेती नहीं करता वो आगे निकल जाता है वो एक अलग केस है कि कुछ लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर खेती करने लग गए हैं और कुछ लोग उसको बिजनेस के रूप में लेते हैं इसलिए खेती करवा रहे हैं कर नहीं रहे करवा रहे हैं इसलिए बस खेती चल रही है बाकी खेती में डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा और कोई किसान नहीं चाहता है अपने बेटे को या बेटी को कि वो खेती करें फ्यूचर के अंदर वो यही चाहता है कि कुछ अच्छा करके यहाँ से निकले ये डिप्रेशन का लाइफ है तो ये सच है और ये स्टेज जो है किसी भी देश के लिए बहुत डिप्रेसिव है आपको बताया अमेरिका में इन इनमें किसानों के पास में खुद के आ, वो होते हैं ग्लाइडर्स होते हैं हेलीकॉप्टर जैसे जो छोटे जो होते हैं वो होते हैं उससे वो उसमें दवाइयाँ डालते हैं उसके अंदर कुछ बीज जो सीड्स वगैरह जो होते हैं वो लगाते हैं हमारे देश की तरह से ऐसी हालत नहीं है वो बहुत अमीर किसान होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें रेंचेस होते हैं उनके पास में कई कई सौ मीटर स्क्वायर किलोमीटर की जो है उनके पास ज़मीन ज़मीनें होती हैं तो ऐसे में वो किसान जो हैं वो रियल एग्रीकल्चर है और वो एक तरीका भी है जिससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है आप मैनेज भी कर पाते हो उसका बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन आपको पता ही है लेकिन अब इस स्थिति से हम सोल्यूशन कैसे निकालें कहाँ से आगे कैसे निकले यहाँ से करप्शन भी है पॉपुलेशन भी है और लैंड का फ्रेगमेंटेशन भी है और लैंडलेस होना भी है एग्रीकल्चरल लेबर होना भी एक परेशानी है तो इनसे बाहर कैसे निकलें अब देखिए ड्रीम कैसे पूरा होगा हमारा फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का हमने ड्रीम बनाया है दो तक का लेकिन अगर एग्रेड क्राइसिस रहेगा तो ये कभी पॉसिबल होने ही नहीं वाला है ये सब कुछ जो है एक सपना ही बन रह जाएगा और ये जुमला ही हो जाएगा जैसे बहुत सारे जुमले रहे हैं वैसे ही जुमला भी होने वाला है जैसे गवर्नमेंट्स आती हैं बोलती हैं हमें हमें साठ महीने दीजिए हम सब कुछ चेंज कर देंगे लेकिन बाद में पता लगता है कि साठ महीने तक हम तो सिर्फ गोमास में बफेलो के नाम पर और सॉरी जो गाय के नाम पर और मोब लिंचिंग के नाम पर धर्म के नाम पर मंदिर के नाम पर रह गए और वो भूल गए दो चीज़ें जो हमें दिखाए गए थे सपने तो ऐसे एक और सपना दिखा दिया गया नेक्स्ट पाँच सालों के लिए अब ये कैसे पूरा होगा उसके लिए हमें बात करनी ज़रूरी है इसलिए देखिए इसमें क्राइसिस जो है वो ये है स्थिति कि 14.4 परसेंट रह गया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर है ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब कि कितना वैल्यू ऐड कर रहा है जीडीपी के अंदर सिर्फ 14.4 परसेंट है और आ, ऐसा ही रहा तो इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉमी बनने के अंदर लेकिन आ, अब होप के ऊपर सब कुछ टिका है होप के ऊपर सार
हमने ये कोशिश की है बैंक के अंदर इसलिए ये कोशिश की है इसलिए यहां से क्रेडिट आ जाएगा सब कुछ आएगा गा के ऊपर टिका हुआ है और उसके हिसाब से हम अचीव कर लेंगे पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो इसलिए क्रिटिसिज्म है इसलिए क्वेश्चन की बात है ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म की बात नहीं है ये बात है कि सपने दिखाएं लेकिन रियलिस्टिक होने चाहिए और रियल रियलिस्टिक तब होंगे जब हम ये क्राइसिस मैनेज करेंगे अब यहां पर क्राइसिस मैनेज करने की बात है तो एफ का जो डेटा है वो ये कहता है कि पिछले 30 सालों के अंदर डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो पॉलिसीज रह रही हैं वो बिल्कुल ही स्टैगनेंट प्रोडक्शन दे पा रही हैं वो इफेक्टिव नहीं रह पा रही हैं क्योंकि खासकर इंडिया ऐसी कंडीशन के अंदर पॉलिटिकल विल नहीं दिखती है उसको फोकस नहीं किया जा रहा है और उसको दरकिनार किया गया है इसलिए जो है वैल्यू एडिशन नहीं है उसका और अब हमें करना क्या है हमें वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए फार्म सेक्टर के अंदर और एग्रो प्रोसेसिंग उसका पहला एरिया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उसका पहला एरिया है और उसको एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना पहला एरिया है एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स लाने बहुत जरूरी है जो पहला एरिया है एग्रीकल्चर टूरिज्म एक नया एस्पेक्ट इसमें जोड़ा गया है एग्रीकल्चर टूरिज्म की बात पहली बार हुई है तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं और एक नया एरिया एग्री टूरिज्म का होना चाहिए क्योंकि भाई देखिए जब इतनी इनक्वालिटी है कि कुछ कुछ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के खेतों में जाना एक टूरिज्म की तरह है बहुत लोग उसको देखने आ रहे हैं बहुत लोग उसको देखेंगे क्लाइमेट प्रैक्टिस जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो नई जो बात जिसकी हो रही है जबकि वो पुरानी प्रैक्टिस हैं तो उनको देखने बहुत लोग चाहते हैं देखना चाहते हैं तो ये टूरिज्म से उसको जोड़ा जा सकता है ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है और ये ऐसी स्थिति आ गई है कि इस देश के अंदर गाँव को टूरिस्ट की तरह लोग देखने जाते हैं शहरों से तो उसका हम यूज कर सकते हैं हबन स्पोक मॉडल उसमें लागू कर सकते हैं तो ये एक चीज है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात है एग्री एजुकेशन और रिसर्च जो कि बहुत बड़ा इग्नोर्ड एरिया है इसमें रिसर्च नहीं होगी तो कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं हो सकती है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए जीरो बजट का मतलब यह है कि पहले जो हुआ है जो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए जो परफॉर्मेंस आ रही है तो ही उसको लागू करो वरना उसको कैंसिल कर दो जो भी बजट दिया जा रहा है उसके हिसाब से ये होगा हर बार नया प्लान होगा उसका इवेल्युएशन होगा उसकी आउटपुट देखा जाएगा उसके हिसाब से ही इसमें पैसा आना चाहिए वरना वो पैसा खराब होता है लाइफ स्टॉक एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है लाइफ स्टॉक जो है उसमें हम इंडिया की जो है हाइएस्ट पॉपुलेशन है उसको अगर इफेक्टिवली हम यूज करेंगे तो बहुत कुछ जो है हमें अचीव हो सकता है देखिए रेंचेस की बात मैंने की थी रेंचेस क्या होते हैं बड़े बड़े चारागाह होते हैं मतलब जो बड़े बड़े बागान होते हैं जो कि डेनमार्क नीदरलैंड यूके जैसे एरिया में लोगों के पास हैं 10 दस पंद्रह पंद्रह हेक्टेयर जमीन होती है वहां पर जो है उनके पास में टेक्नोलॉजीज होती हैं बहुत सारे जो है कैटल्स होते हैं बफेलोस होते हैं गाय होते हैं और उनको वो दूध निकालते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्टिव यूज हो सकता है और वो सारा जो है एक तरह से कोऑर्डिनेशन में चलता है कि भाई खेती अच्छी हो रही है वहां पर वहीं पर वो चल रहे हैं और कोई कमी भी नहीं आ पा रही है आ, आपके फूड स्टॉक के अंदर भी और लगातार वो सस्टेनेबल तरीके से चलता है और बहुत प्रोडक्शन देता है इसलिए ये देश जो है न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया है इधर है जो यूके है नीदरलैंड है डेनमार्क है और ये जो जो हॉलैंड ये जो कंट्रीज हैं नीदरलैंड वगैरह ये बहुत प्रोडक्शन देती हैं और डेयरी फार्मिंग के अंदर ये टॉप के ऊपर है इसलिए यहां पर जैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है वही हमें यूज करनी चाहिए हालांकि हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हम बात करते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन लेके आएंगे पहले वो वाले तो लगाओ जो वो लोग यूज कर रहे हैं तो वो नीड होगी कभी आप यूट्यूब पे जाना और देखना रेंचेस को कैसे मैनेज करते हैं बड़े बड़े और जो डेयरी फार्मिंग ऑफ यूके न्यूजीलैंड नीदरलैंड इनको कभी सर्च करना यूट्यूब के ऊपर आप शौक रह जाओगे कि क्या शानदार एग्रीकल्चर वहां पर हो रही है एक स्थिति यहां पर है जहां पर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस है नहीं आ रहा है जहां पर वहां पर बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है आ, पानी ही नहीं है डैम्स में पानी नहीं है कुछ भी सिचुएशन जो है मैनेज नहीं है और एक तरफ आप देखते हो उसी न्यूज़पेपर के अंदर एक तरफ न्यूज आती है कि लड़ाई हो रही है कि जो है नेता खरीदे जा रहे हैं पचास करोड़ मिल रहा है हमारे नेताओं को उनको खरीद रहे हैं ये एलिगेशन लग रहे हैं बड़े बड़े काफिले जा रहे हैं नेताओं के हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन के फंडिंग में खर्च हो रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे लेकिन होता क्या है जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है एग्रीकल्चर के एरिया के अंदर अधिकतर नेता जो है एग्रीकल्चर की बात करते हैं जमीन से जुड़े होने की बात करते हैं लेकिन उस जमीन पे इतना बड़ा क्राइसिस है तो ये स्थिति है कि पहले इसको एड्रेस करें इस फ्रेमवर्क को एड्रेस करेंगे क्या हो रहा है एक्चुअली वो एड्रेस करेंगे उसके बाद में चीजें एप्लीकेबल होंगी और जो टेक्नोलॉजी नई यूज करने की बात होती है देखिए क्वेश्चन जब उठाता है कौन उठाएगा अब जैसे उन्होंने हमारे सामने प्लान दे दिया लेकिन क्वेश्चन कौन उठाएगा उसके ऊपर या तो ऑपोजिशन उठाएगा ऑपोजिशन को मॉक कर दिया गया है देश में ऑपोजिशन है ही नहीं एक्चुअली होगा तो उनको बोल रहे हैं कि आप हर चीज के अंदर हमें ब्लॉक कर रहे हो हम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो हालांकि करते भी डिस्टर्ब बहुत क
मतलब कोई तवज्जो नहीं मिल रही है और उसको इंटरनेशनल भी बोला जा रहा है आज आज एक न्यूज पढ़ेंगे हम जहां पर कुछ राइटर्स जो हुए थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को उनके ऊपर एंटी नेशनल आरोप लगा दिया गया ये एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मारने की साजिश की है जो सात 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 डेकेट से और छह डेकेट से एक प्रोफेसर हैं उनको जेल में डाला गया अस्सी साल के हैं जेल के अंदर ना कोई गद्दा दिया गया है ना कोई चेयर दी गई है फर्स्ट पे सो रहे हैं और उनके साथ और भी जो स्कॉलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पंखा भी नहीं है वहां पर पंखा लगाया गया गर्मी खत्म होने के बाद में उसका बटन बाहर है ऐसी स्थिति है ये सच है सारे तो ये तो हमारे देश की स्थिति है जहां पर इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम्स हैं इल्जाम लगे हुए हैं कि ये इंटरनेशनल है इन्होंने कॉन्स्परेसी किया है इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया आप सोचिए इस देश की स्थिति क्या होगा इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जहां पर बड़े बड़े क्रिमिनल्स खुले घूमते हैं आतंकवादी एम बने हुए हैं और एलिगेशन हैं इतने बड़े बड़े इतने बड़े एलिगेशन हैं उसके बावजूद भी हम किसको गिरफ्तार कर रहे हैं कौन खुला घूम रहा है और क्यों क्योंकि वो क्वेश्चन उठा रहे हैं क्वेश्चन किस पे उठा रहे हैं इन पॉलिसीज के ऊपर उठा रहे हैं जो कि हमें बड़े बड़े जुमले देते हैं बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उनके ऊपर रिजल्ट क्या आता है वो हमें नहीं पता है एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ जो है वो एक्चुअल ग्रोथ जो है वो लगभग निल है हर साल की जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर लेकिन ऑफिशियल डेटा जो बताते हैं वो कभी चार आता है कभी दो आता है कभी वो चार आता है लेकिन रियलिटी क्या है वो हमारे सामने क्योंकि फर्क उससे पड़ने वाला है नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा कि क्राइसिस है कि नहीं है हर दिन जो है किसान आत्महत्या करने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो ये हम इसको मानेंगे तब हम इन सोल्यूशन की बात करेंगे और फिर उस टाइम पर जब हम ये देखेंगे कौन हमें फर्जी सोल्यूशन दे रहा है कौन हमें सिर्फ सपने दिखा रहा है कौन रियलिटी की बात कर रहा है तो इसलिए इशूज हैं तो इसकी बातें बहुत सारी हैं रिकमेंडेशन बहुत सारे स्वामीनाथन कमीशन कमीशन ने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं लेकिन कितना लागू होते हैं मान ही नहीं रहेगा रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं और जो माना गया उसके अंदर ये आ जाता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज तरीके से मान लिया गया है और उसके बाद में एडवर्टाइज कर दो और जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं बड़े बड़े वो बहुत शानदार तरीके से एडवर्टाइज कर देंगे गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छा कर दिया है बहुत शानदार कर दिया है और रियलिटी में क्या हो रहा है वो कोई नहीं दिखाने वाला है ये स्थिति है इसलिए ये इनकी बात हम करें लेकिन इनमें एक आस्पेक्ट जोड़ना पड़ेगा आप मीन्स में लिखते हो तो एक आस्पेक्ट जोड़ना पड़ेगा कि ये रियलिस्टिक हो और इनके ऊपर चेक हो अकाउंटेबिलिटी हो कि ये चीज जो रिकमेंडेशन आ रही है वो मानी जाए और वो लागू हो रही है तो उनके ऊपर चेक हो कि हाँ ये सही तरीके से लागू लागू किया जा रहा है ये हो रहा है तो ये स्थिति है इसलिए ये ऑप्शन जो, जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये सोल्यूशन भी हैं लेकिन रियलिस्टिक टर्म्स पर लागू होने ही चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देखिए सोलर पंप्स का इशू है कुसुम जो योजना है उसके अंदर सोलर एनर्जी वाला जो इशू है सोलर पंप्स का जो बात है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लागू होता है प्रॉपर तरीके से तो बेस्ट सॉल्यूशन uh, है नेक्स्ट फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए फार्म बिजनेस एंटरप्रिन्योरशिप जो है वो बड़े लंबे टाइम से डिस्कस हो रहा है इसमें अगर हम इनोवेशन uh, लाएंगे और इन्वेस्टमेंट लाएंगे और फार्मिंग को जो है कम्योडिटी एक्सचेंज से जोड़ा जाएगा कि मतलब जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे ही कम्योडिटीज का मार्केट है तो वहां पर फार्मिंग जो कम्युनिटी है वो अगर उससे डायरेक्टली लिंकअप होती है तो वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है बहुत सारे फेज ऐसे आते हैं जहां पर डिमांड नहीं होती है और बहुत ही बुरा फेज आता है मार्केट के अंदर खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो उस टाइम पर इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वहां पर अगर वो एक्सेस पा पाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है देखिए एक बहुत शानदार सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे यूथ जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन उनके पास नॉलेज है टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी है ऐसे लोगों को कनेक्ट कीजिए फार्मर्स से और फिर उनको डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए ऐसे कम्युनिटी मार्केट से जैसे हमारे पास में वो होते हैं जो बी वगैरह होते हैं कॉल सेंटर्स होते हैं ऐसे जो हैं लोकली आप एस्टेब्लिश कीजिए गांव के आसपास एस्टेब्लिश हो सकते हैं क्योंकि उसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए वो अगर आपको जुड़वाते हैं फार्मर्स को सीधा इन कम्युनिटी एक्सचेंज से तो फिर ना कोई बिचौलियों का चक्कर रहेगा और सीधा वो बेच पाएंगे लेकिन ऐसा करने, करने नहीं वाले हैं क्यों क्योंकि बीच में पैसा खाना है जैसे मैंने बताया कि अट्ठाईस रुपए बीस रुपए किलो मिलता है किसान को पैसा और वहां बिकता है सौ रुपए में तो वो अस्सी रुपए खाने हैं इन बिचौलियों को इसलिए वो नहीं करेंगे ऐसा सोल्यूशन उसमें दोगुना फायदा होगा एक तो किसानों को फायदा होगा दूसरा रोजगार मिलेगा लेकिन ऐसे सोल्यूशन जो है वो उनकी सिर्फ बात होती है एग्जीक्यूट होते हैं सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं वो दिक्कत यह है तो वही ऑप्शन यह है कि फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और उनको लिंकअप किया जाए कम्युनिटी एक्सचेंज से और बड़े बड़े मार्केट से ताकि एक्सेस मिले और ये चीज रियलाइज हो तो सॉल्यूशन है अच्छे सॉल्यूशन है एग्जीक्यूट होने चाहिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए
वहीं पर गफला होने वाला है तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछ जाए गवर्नमेंट को ये तब जाके काउंटर होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तभी अकाउंटेबिलिटी तय होगी और यहां पर आज माहौल जो क्रिएट किया गया वो ये क्रिएट किया गया है कि कोई क्वेश्चन ना पूछे हमें जो हम कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया जा रहा है गवर्नमेंट का कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट दुनिया में गवर्नमेंट है कोई क्वेश्चन पूछो बस क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनको सेक्युलर गैंग और वो गैंग ये गैंग बोल दिया गया है इंटेलेक्चुअल गैंग बुद्धिजीवी गैंग मतलब बुद्धिजीवियों का भी कभी गैंग होता है मतलब ये कॉन्सेप्ट आप देखिए इस देश के अंदर कि बुद्धिजीवियों का भी गैंग है ऐसे ऐसे और इनको प्रूव करने के लिए देखिए कैसे कैसे चीजें हम देख रहे हैं आज के दिन ऐसे ऐसे हिलियस क्राइम्स होते हैं मॉब लिंचिंग होती है आ, आ, जो बच्चे के साथ रेप हो रहे हैं ऐसे ऐसे केसेस हैं जो पहले कभी इतने इंटेंसिटी के साथ नहीं हो रहे थे लेकिन आज ये क्यों हो रहे हैं उसका एक रीजन है ये इंटेंशनल है सब कुछ ताकि हमें इन्हीं चीजों में घुसा कर रखा जाए और फिर इनके जरिए और जो क्वेश्चन उठाने वाले जो लोग हैं उनको भी ये गैंग का नाम दे दिया जाए ताकि कोई क्वेश्चन उठाने वाला बचे ही नहीं इस देश के अंदर ओपोजिशन को तो वैसे ही मौक कर दिया गया है वो बचा ही नहीं है तो उठा, उठाएगा कौन क्वेश्चन इसका मतलब अल्टीमेटली हुआ यह कि कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं बचा तो फिर आ, ये लूप होल्स कैसे कवर होंगे ये बात है इसलिए अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके अंदर और इन सारे सॉल्यूशन के साथ में अकाउंटेबिलिटी प्लस में होना चाहिए तभी ये चीज काम करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चरल वीकनेस के बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे दो तीन सालों से कर रहा है लेकिन इससे बात कर रहा है उसके लिए स्टेप क्या उठाए जा रहे हैं वो रोबस तरीके से हो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि हाँ अब आप ये बोल रहे हो आपको चुना गया तो इस तरीके से आप स्टेप उठाओगे और अगर ये नहीं उठाया तो आपके ऊपर ये एक्शन लिया जाना चाहिए ये चीज होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए वरना फिर से वही पांच साल निकल जाएंगे और कोई बाबरी केस चल रहा है कभी कोई मॉब लिंचिंग चल रही है कभी कुछ हो रहा है उसी में सारा देश जो है अपनी समझदारी दिखाता रह जाएगा और ये आधे लोग ये प्रूव करते रह जाएंगे कि ये लोग सही में बकवास कर रहे हैं आधे लोग उनको सपोर्ट करने में लग जाएंगे कि ये ये गैंग है ये इनके पीछे लगी हुई है ये इशू है तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं मैं साथ में ये बातें क्यों कर रहा हूं उसका रीजन ये है कि कोई चीज इफेक्टिव कैसे बने और इफेक्टिव क्यों नहीं बन रही है उसका रीजन हम पहले तराशेंगे उसको पहले फिक्स करेंगे तभी ये चीजें काम करेंगे वरना ये क्राइसिस मेंटेन नहीं होने वाला है ये मैनेज कभी नहीं होगा किसी भी टर्म्स में नहीं होगा और हम बात ही करते रह जाएंगे हर बार यही होगा हर बार कोई बहुत प्रेशर बनेगा तो थोड़ा सा कुछ बिल ले आएंगे कोई कमेटी बिठा देंगे उसके अंदर कुछ बात हो जाएगी और फिर उस बात को ऐसा डिस्ट्रॉड करेंगे कि वो बात घूम फिर के ऐसी आ जाएगी कि भाई हमें करने नहीं दिया जा रहा है और ये डिस्टर्ब किया जा रहा है फिर इतने में कोई नया केस आएगा या तो कोई अटैक हो जाएगा कश्मीर के ऊपर और या फिर कुछ ऐसा होगा और फिर ये बात सारी गायब हो जाएगी तो ऐसा होता है हर बार ऐसा होता है हम अगर इसको टाइमलाइन को चेक करेंगे तो ऐसा ही होता है बड़े बड़े इश्यूज के साथ में यही मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में हुआ यही यही एफडीआई के एरिया में हुआ यही मेक इन इंडिया के इशू के अंदर हुआ और ये रियलिटी में हो रहा है इसलिए ये बड़ी समस्या है और इनको अगर मैनेज नहीं किया गया वो किस चीज से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो है अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई तो ये चीज कभी सफल होने नहीं वाली है ये इशू है ठीक है लेकिन आ, आ, ये हमने एडिशनल बात इसलिए की है क्योंकि आज ये बड़ा आर्टिकल हमारे सामने आया है बहुत ही क्रूशल टॉपिक के ऊपर है और इसमें इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन दर्शाए गए हैं और जब इंपॉर्टेंट दर्शाए गए हैं तब बात करना जरूरी हो जाता है कि इनको मत आप खो देना ये बहुत अच्छे सॉल्यूशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप एग्जीक्यूट करवाना है ईमानदारी से तब सोल्यूशन निकल जाएगा और हमारी फाइव ट्रेन डॉलर इकॉनॉमी का जो एम है वो भी पूरा हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसमें सारे पॉइंट्स काम के हैं जैसे ब्रिक्स कंट्रीज ने भी ये बोला है कि एक उनका एक्सपीरियंस है कि एक परसेंट अगर ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर के अंदर तो दो से तीन टाइम मतलब तीन गुना जो है और पॉवर्टी रिड्यूस होती है तो पॉवर्टी हंगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और माल न्यूट्रिशन की समस्या को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा टूल होता है एग्रीकल्चर का ग्रोथ और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें एजुकेशन रिसर्च एक्सटेंशन जो है इन एरियाज में वो चाहिए और जो टारगेटेड प्लनिंग है मतलब कि जो सब्सिडीज जो बहुत पैसा खाती है गवर्नमेंट का वो भी हम कम कर पाएंगे अगर ये सॉल्यूशन लिए जाएंगे उठाए जाएंगे और हाँ इसमें एक चीज होगी कि प्रेजेंट तरीके से हम चलते रहेंगे तो कभी ये चीज सॉल्व होने नहीं वाली है क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है दिक्कत वही है जो मैंने आपको सारी बताई एक्सप्लेन की है सारी कि ये आ, आ, कभी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा इसलिए हमें ये स्टेप उठाने हैं और शुरुआत में हमें इनपुट इन्पु, इन्पु, खूब देना पड़ेगा आउटपुट इतना अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा कम से कम तीन चार साल लगेंगे लेकिन उसके बाद में इसका रिजल्ट जरूर से आएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जहां पर मुद्दा है तो उसको भी अचीव करने में सबसे बड़ा इफेक्टिव टूल एग्रीकल्चरल ग्रोथ ही है तो ये सारा इशू है इस आर्टिकल का और इसको आप
और जो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं देखिए उसके मेंबर्स कई सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वही उसके मेंबर्स होते हैं जैसे कि एस सी एस टी जो कमीशन है वुमेन का जो कमीशन है उनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं तो इन सब का जो है एक्सपेडाइट हो फास्ट हो इनके प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट का इन सब का उसके रिगार्डिंग ये बिल आया है और उसी के रिगार्डिंग ये बात है तो आपको एक तो एन का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको देखना है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और रिटायर्ड एस जज भी है जिसको चेयरपर्सन अगर बनाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में उसका डिस्कशन चलता है दूसरा इसके मेंबर होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ठीक है एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये भी इसके मेंबर होंगे दो मेंबर होंगे जिनके पास में नॉलेज होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स का वो दो लोग होंगे एक होंगे चारों नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन एक एक होंगे सारे जो एस वाला है एस वाला है वुमेन वाला और माइनॉरिटीज वाला इन सबके एक एक मेंबर होंगे और अभी तो बैकवर्ड कम्युनिटी वाला भी आ गया है तो वो भी इसमें होने वाले हैं मेंबर इसके एच एल दत्तू अभी प्रेजेंट में है एन के जो हैं और 70 साल तक का इनका रिटायरमेंट का एज है सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है रिटायरमेंट एज 70 साल तक ये सर्विस देते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद आ यहाँ पर आते हैं तो वहां पर ही पैंसठ साल लग जाते हैं इसलिए आ, ये 70 साल का इनका टर्म होता है तो ये एन के बारे में है एक और जो है वो इंपॉर्टेंट इशू आया है सीबी के रिगार्डिंग देखिए अभी बात चल रही थी विमल जालान कमेटी की जो क्या डिस्कस कर रहा है कि आर के जो रिजर्व है उसका कितना शेयर गवर्नमेंट को दिया जाए ये डिस्कस कर रहा है एक और इशू है सेबी के जो रिजर्व्स होते हैं सेबी भी कमाई करता है तो उसके रिजर्व्स जो है वो कितने गवर्नमेंट को दिए जाने चाहिए गवर्नमेंट चाहती है सारे हमें दे दो तो गवर्नमेंट ने भी एक बिल निकाला कि 75 फाइव परसेंट एटलीस्ट जो है वो सेबी हमें देगा तो जो वहां के जो चेयरमैन है सीबी के त्यागी जी उन्होंने बोला कि यह चीज गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए ये तो बिल्कुल ही ऐसे ही बात होगी कि हम जो कमाई कर रहे हैं सारी गवर्नमेंट को दे दें फिर हम कैसे सस्टेन करेंगे तो गवर्नमेंट ने जो बिल निकाला उसको उन्होंने अपोज किया लेकिन अभी आ, उसको अपोज करने का पूरा जो जो प्रपोजल सेबी ने निकाला अमेंड करने के लिए उसको कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने कि ऐसा नहीं होगा और सेंटर ने पूरा रिजेक्ट कर दिया बोला कि सेवेंटी ही देना होगा आपको और पच्चीस आप अपने उसमें दीजिए पच्चीस अपना रिजर्व रखिए उसके बाद में सेवेंटी जो है वो गवर्नमेंट को दीजिए तो ये सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा इनका सेवेंटी इनका रिजर्व तो ये इंपॉर्टेंट इशू है आपसे पूछ सकते हैं सेबी की भी बात है और उसकी भी बात आई है आरबीआई की तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं रेगुलेटरी बॉडीज हैं लेकिन इनके ऊपर ऑटोनॉमी के इशूज हैं कि ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार नहीं रखने दी जा रही है और जब रिजर्व कम होंगे तो ऑटोनॉमी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी आपके पास में रिजर्व ही कम होंगे तो आप कितना कंट्रोल आप कर पाएंगे तो ये भी इशू है लेकिन गवर्नमेंट के पास में एक्सपेंडिचर की कमी है इसलिए वो पूर्ति कर रही है जगह जगह से डिस से कर रही है आरबीआई के रिजर्व से कर रही है एस के रिजर्व से सेबी के रिजर्व से करना चाहती है और जो इशू बाकी सोरेन बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का है वो तो मैंने आपको समझाया ही था तो शाम के लेसन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं उसको जरूर से आप लिया कीजिए एक और इशू हो गया है तीन लोगों को मार दिया गया है मॉब लिंचिंग के अंदर किसके नाम पर बफेलो थेफ्ट के नाम पर भैंस चोरी इतना बड़ा इशू है कि तीन लोगों को मार दिया गया फिर से वही इशू है देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रह गई है ये एक परसेप्शन का इशू बन गया है बहुत बड़ा और एक माहौल का बन गया है जो क्रिएट किया गया है इंटेंशनली जानबूझ के किया गया है और अभी ऐसा टाइम आ गया है कि किसी भी इशू के ऊपर देखिए यहां पर तो गाय भी इन्वॉल्व नहीं थी यहां पर तो बफेलो इन्वॉल्व इन्वॉल्व है और बहुत जल्द फॉर श्योर sure एक ऐसा माहौल आने वाला है कि जहां पर छोटे मोटे डिस्प्यूट जो भी हो गए आपके किसी से भी लड़ाई हो गई तो दस लोग आपको घेर के मार देंगे और मॉब लिंचिंग का केस बनेगा जबकि वो मर्डर है लेकिन मॉब लिंचिंग का इशू बन जाएगा उसके रिगार्डिंग देखिए इफेक्टिव तरीके से कोई भी लॉ लागू नहीं हो रहा यह समस्या है ना ही कोई एक्सपेडाइट तरीके से मतलब कि फास्ट तरीके से कोई कोर्ट डिसीजन इसमें नहीं दे रहा है कि भाई किसी ने मॉब लिंचिंग ने किया तो सबको फांसी मिलनी चाहिए पहले वो केस सोल्व हो और उसके बाद में जल्दी जल्दी उसमें फास्ट सजा हो वरना ये इतना खतरनाक चीज है कि कल को कोई भी तरह का मर्डर किसी को करना होगा तो 20 लोग इकट्ठा करेंगे और मार देंगे और बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो गई ये वैसे ही केस चल रहे हैं सोनभद्र में अभी यूपी में क्या हुआ था आपको पता ही है तीन से ऊपर लोग आए बंदूकें लेके आए और कुछ परिवारों के लोगों को मार दिया क्यों क्योंकि वो गरीब लोग थे उन्होंने उस जमीन के ऊपर रखा हुआ था उसका केस ये है पास्ट की हिस्ट्री ये है कि कोई फिफ्टीज के अंदर कोई आई ऑफिसर थे उन्होंने कोई ट्रस्ट बनाया और वो बहुत सारी 600 एकड़ की जमीन जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया उसके बाद में 50-60 साल तक कुछ भी उसमें नहीं हुआ वैसे ही चलता रहा और उसमें कुछ लोग फिर लाके बसाए गए और अब उन लोगों के ऊपर ये हमला हुआ और उसमें 10 से 15 लोगों की जान शायद चली चली गई है और दो दर्जन लोग जो है वो क्रिटिकल हालत में है तो कितने लोग उसमें मारे जाएंगे हम नहीं बोल सकते लेकिन इशू क्या है कि लोग आए इकट्ठा होकर उन्होंने मार दिया ऐसी स्थिति
कितना खतरनाक ही है आपको इस पर ऐसे लिखना है पूरा मैं आज आपको एक ऐसे का टॉपिक देना हूं ये मॉब लंचिंग के ऊपर आप एक ऐसे लिखिए इसके कॉजेस के बारे में लिखिए और उसके सॉल्यूशंस uh, के बारे में लिखिए ऐसे ही एग्रीकल्चर वाले के ऊपर आप एक मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हो एग्रीन क्राइसिस का क्या रोल होगा फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के अंदर उसमें क्या पॉइंट जरूरी है और क्या रिस्ट्रिक्शन uh, और क्या लिमिटेशन हो सकती है और क्या सोल्यूशन जो है उनमें हेल्प कर सकते हैं इस पर मेन्स का क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट है एक नेक्स्ट इशू है देखिए यह है नेशनल एग्जिट टेस्ट किसके लिए बनाया गया है जो एमबीबीएस करते हैं इसको लेजिस्लेचर में भी उठाया गया है इस इशू को और तमिलनाडु ने बोला है कि ये एक तो सही नहीं है क्यों क्योंकि पांच साल का कोर्स पहले से करते हैं एग्जामिनेशन भी पास करते हैं उसके बाद में ये एग्जिट टेस्ट जो है इसके अंदर इशू है कि ये यूनिवर्सल तरीके से लागू करना चाहते हैं और इसमें इसको अपोज भी किया जा रहा है कि भाई इतनी एग्जामिनेशन पास होने के बाद में भी ये टेस्ट पास करना एक अलग से बड़ा इशू हो गया है और इसको यूनिवर्सल तरीके से लागू करना ये भी एक इशू है तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो इसीलिए है कि आप एमबीबीएस करते हो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए लाइसेंस चाहिए डॉक्टर बनने का मेडिकल प्रैक्टिस का तो वो पास आपको करना पड़ेगा तो ए आई के और डीएम के इसको बहुत अपोज कर रहे हैं और उनका इशू नीट के रिगार्डिंग भी है और इसके रिगार्डिंग भी है अभी एक रेलवे का एग्जाम जो है वो स्क्रैप किया गया है क्योंकि उसमें इशू लैंग्वेज वाला था और उसको लागू किया गया करवाया गया अभी वो कैंसिल हो गया पूरा एग्जाम लेकिन कैंसिल करने में कोई जल्द कोई देरी नहीं होती है क्योंकि कैंसिल करो फिर से वो होगा गवर्नमेंट को जॉब जो है देने में बहुत आसानी होगी बहुत लंबे टाइम तक लटकता रहेगा जॉब देनी नहीं पड़ेगी जल्दी से तो ये गवर्नमेंट के फेवर में है ये वाला जो इशू था बराबर राव का ये एक प्रोफेसर थे इनके साथ में और भी कुछ लोगों को जो है जो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे उनको इस चार्ज पे गिरफ्तार किया गया और बड़ी अजीब तरीके से गिरफ्तार किया गया था जैसे कोई आतंकवादी हो उनके ऊपर इल्जाम यह लगा कि नरेंद्र मोदी जी को इनको इन्होंने मारने की कॉन्स्परेसी की है तो अब ये जेल में है ये अस्सी साल के हैं और जेल की क्या कंडीशन है मैंने आपको समझाई थी क्यों क्योंकि ये क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है एलिगेशन के अंदर कि इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है तो सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत प्रेशर में है इंडिया में और सिविल सोसाइटी जिस देश में प्रेशर में होती है उस देश के अंदर डेमोक्रेसी बहुत रिस्की हो जाती है यह स्थिति है तो कल हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में सॉरी कल नहीं मिलेंगे परसों मिलेंगे कल संडे है लेकिन एमसी को एक लेसन लगातार रहेगा उसमें जरूर से आइए थैंक्स लॉर्ड की